Hello and welcome to Kryptonite Mining, mga kaminero. Yes, magandang araw sa inyo lahat. Siyempre ngayon, ituturo ko na sa inyo kung paano, paano nga ba minahin ang Ravencoin. Kasi siyempre, napag-usapan na natin pagkatapos ng uh, ETH. At pag nilabas ng ETH 2.0, siyempre hindi na mamimina ang ETH. At isa sa mga pinaka-profitable na minahin after ng ETH ay ang Ravencoin. Dahil ang Ravencoin ay booming na. Actually, pataas. So anytime soon, ito ay uh, puputok at uh, yun, magpipik to na parang Ethereum. Anyways, wala nang paligoy-ligoy pa. Muna na natin kung tuturo ko na sa inyo paano magmina ng Ravencoin. Okay, let's do this. Alright, pagawa natin tuloy ang ating video mga kaminero. Yes! It's time to raffle our three winners from 1,000 subscriber thank you giveaway. Okay. Simulan na natin ang pagdutro. Hindi na kaya mapalad mo na nanon 0.02 Ethereum. Not much pero yes. Konting pag giveaway para sa ating mga minero. Okay. Simulan natin ang draw. And let's do this guys. Okay. For our first draw. Wow. Who's the winner? Ah, wala pa pala. Draw pa pala. <laughs> Draw. Okay. Drawing. Ayan na. Ayan na. Ang ulang ating draw. Okay. Ang tatlong winner. Wow. Yes. Ang first winner natin ay si Mr. Clark from uh, Philippines. Quezon City, Philippines. At si, Mi si Miss Jasnil Cantillano. Wow. From Dubai. And then, Mr. Randolph de la Cruz. Okay. Sa mga nanano po, maraming maraming salamat po sa inyo. Uh, pakisend nyo na lang sa ating email ang uh, inyong mga Ethereum wallet. <laughs> maraming maraming salamat po sa mga swerting nanalo. Yes. Ayun. Paki-shoutout nyo na lang sa atin ng itong Ethereum wallet para masend natin ang at Mr. Uh, Clark na pakaswerte mo ikaw ang nanalo ng t-shirt natin. Okay, uh, on to the video na tayo. Maraming maraming salamat sa inyo mga kalodi. Thank you so much. Okay, on to the video. Now, ang gagawin natin para makapagmina ng Ravencoin, uh, actually kung nagmimina na kayo ng Ethereum dati, halos the same lang siya ang mga setup. Um, itong pag-umpunta natin, kung gumagamit, lalo na kung ginagamit yung ethermine.org, Halos the same lang. So, ang gagawin natin, punta lang tayo sa Ravencoin. Yung Ravencoin Fly Pool, nandun din yun sa, ito yung, kung nakikita nyo itong ETH, yun yung Ethermine.org, di ba? Sa Ethermine.org, nandun si RVN, Raven. Ito nga pala si Raven, ang requirements nito, uh, minimum 4GB na graphics card. Kaya, ayun, napaka-easy lang niya minahin. Lalo na low cost graphics card na nga kailangan niya, hindi niya kailangan ng mga HGB na ginagamit natin for ETH mining. Kaya mas madaling minahin si Ravencoin, mas madali kasi yung requirements niya. Pero anyways, pagka naman tumaas yung presyo niyan, siyempre tataas na din yung hash na kailangan niyan or yung dagger, dag file na kailangan niyan. Magkataas na din ng, eventually magkataas din niya ng uh, uh, requirements for gigabytes. Pero as of now, minimum na requirements ni ni Ravencoin ay 4GB kaya yung mga may 4GB dyan ayun mina mina na lang Ravencoin okay ayan Raven now to start mining ng Ravencoin click nyo lang tong start mining or kung napanood nyo yung last video natin how to set up NB miner ayan nalabas dito yung link ng how to set up NB miner same miner same miner yung gagamitin natin NB miner pero konting tweak lang para mag mina siya as Ravencoin okay Ang gagawin natin, next ay babaki dito. Punta kayo, kung gumagamit kayo ng NVIDIA or AMD, ito yung for AMD, ito yung for NVIDIA. Pero since uh, both na lang, kung gusto nyo naman both, ito gamitin nyo NB Miner. Yan yung gagamitin natin, siyempre <laughs> NB Miner. Download. Click nyo lang download. Oof, Chinese hindi yan. Click nyo lang itong NB Miner 37 win zip. Okay. Anyways, lahat ng link na gagamitin natin ay lalagay ko na lang sa description para para syempre para madali yung ma-download. Anyways, 
Ayan, na-detect siya as virus kung nakikita nyo. Now, pag na-detect siya as virus, ang gagawin nyo lang dyan, punta kayo dun sa Windows Security, Virus Threat and Protection, click nyo yung Protection History, and then, itong severe, yan yung severe kasi, yung NB Miner kasi, lahat ng .bat considered as virus by Windows at default. So, yung Threat Block, nakita nyo sa Virus Protection, Protection History, Threat Block, allow nyo lang yung yung uh, ating files. Okay, pagka-allow nyo nan, okay na yan, re-download nyo lang. Okay, download it natin. Click nyo lang, re-download. See, yung kanina failed, ito ay nagtagumpay na. <laughs> Ayan, show in folder. Okay, ilipat ko lang siya, lalagay ko lang sa desktop natin dito. Okay, dito. Ayan, nasa desktop na siya. Oops, nasa na? NB minor. Okay. NB minor. Now, pag nakita nyo na si NB minor, ayan. Click nyo lang yung NB minor. At click nyo lang yung NB minor. Pampira, dalawa NB minor ha. Siyempre, start. Nasa na ba yung start? Pupunta tayo doon sa start. Kasi Raven coin yung miminahin natin, di ba? Start. Raven dot bat. Ito. Ayan. Start Raven dot bat. Right click. Edit nyo lang. Pagka-edit nyo, lalabas to. Itong, uh, itong configuration. Now, ang susunod nyo gagawin, simple step lang to. Ito yung pinaka-step na mahalaga para maminan nyo yung ribbon coin. Balik kayo dun sa fly full. Fly full. Ayan. Nakikita nyo itong stratum. Kasi, di ba, ayan, nakita nyo. Yung stratum dito, ang nakalagay, ribbon dash pool dash b pool Dash org. Actually, pwede na yan, yung bpool. Pero, mas prepare ko gamitin yung fly pool kaysa dun sa bpool. Gagawin nyo lang, copy nyo lang tong stratum raven coin dot fly pool. Copy nyo yan. Okay? Now, paste nyo siya dito. Papalitan natin si bpool. Okay? Click nyo lang yan. Pagka-click nyo yan, nakita nyo itong uh, yung tinatawag na stratum port. Ayan, 3333. Type nyo lang 3333 or pwede nyo yung copy-paste yan. Eh, dahil tamad ako, kaka-copy-paste ko na lang. Okay? Now, ang susunod natin gagawin, syempre yung uh, Raven Coin Wallet nyo. Merong mga, malaming pwedeng paggawa ng Raven Coin Wallet pero sa, uh, check natin. Wallets, pwede kayong mag-download sa App Store ng direct wallet ng Raven Coin or sa Google Play Store, meron sila available, meron din sila sa Windows. Now then, ang gamit ko, since ginagamit ko na yung Raven Coin matagal na, ginagamit ko ay Exodus. Now, siyempre sa Exodus, medyo malaki yung fee niya. Kaya kung mag-iipon kayo at i-exchange siya sa lagi, hindi ko recommended yung Exodus. Pero since, yan yung, hindi uh, ko alam, gusto ko yung Exodus eh. Basta Exodus yung ginagamit ko. Or pwede kayo gumamit ng Crypto.com, yan, ginagamit ko din yan. Or itong Trust Wallet, yan, yung mga ginagamit kong wallet. Madadali lang yung setup yan. Parang easy as 1, 2, 3 lang. Now, back tayo. Then, nakapin na natin yan. Susunod natin, kukunin ko lang yung wallet ko. Ayan, nagmina na ako na meron akong mina. Copy ko lang tong wallet address ko. Then, face, palitan nyo lang tong, itong part ng wallet. Okay? Palitan nyo lang yung wallet part. Then, itong dot na to, dot default, pangalanan nyo na lang. Ako, pangalanan ko ng crypto night. Raven. Try natin yan. Kryptonite Raven. Then, save nyo lang yan, mga kaminero. Yung susunod, ano man susunod natin? Siyempre, susunod natin, start nyo na. <laughs> start. Pag yan, nag-start, ayun, nagmimina na kayo ng uh, Raven coin. Hantayin lang natin lumabas yan sa, doon sa, dito sa play pool. Hantayin lang natin siya lumabas dito kasi wala siyang, ano, dapat lalabas yung worker dyan. Hantayin lang natin lumabas ha. Anyways, kung mapapansin nyo, kung mapapansin nyo, pag nagmimina kayong Raven, sabihin, baka sabihin nyo, tayo natin natin yung hash, sabihin nyo, Lods, bakit ang baba ng hash rate ko? Kasi yung, sa nagmimina ako ng ano, nagmimina ako ng ETH, ang hash rate ng, ng aking 1070 ay uh, 30. Bakit dito? Parang 12 lang. Yes, kasi pag, depende kasi sa miniminan yung coins yun, magkakaiba sila ng hash, hash calculation. So, yung kung nakita nyo, ayan, 11.79 hash yung 10, GTX 1070 ko. Normal lang yan. 
Huwag kayong mag-alala. Yan ang normal ng Raven coin. Eh, Siyempre, parang halos same na calculation lang yan. Pero magkaiba lang sila ng calculation ng ATH. Pagkaiba yung minimilan yung coin, iba din yung calculation nila. Merong mataas na mataas yung hash power. Or tinatawag nila na kinakalkula na sila by souls. Ayun. Doon na ginagamit yung souls yung, sa mga ibang coins yan, sa ibang alternate coins. Anyways, pag lumabas na to, lumabas na yung hash, ayun, nakita nyo may share na. Ibig sabihin, nag-share na kayo doon sa pool natin. Ang gagawin na lang natin, hihintay na lang natin lumabas yung uh, mag-activate yung ribbon coin dito. Which is mga 10 minutes. Balik tayo after 10 minutes. Pag lumabas na yun, ayun na, tapos na ang ating laban. Nagmimina na tayo. <laughs> Hintay lang natin, okay? A few minutes later. Okay, reload natin ang dashboard natin. Ayan, kung nakikita nyo, meron na tayong isang active worker. Current hash rate natin ay 4.79. Yung hash rate na yan, actually yan, nung nakababasa nyo, it, it will take up to 2 hours until the display hash rate is accurate. So, 2 hours, mga uh, ganun yung hash rate niya para makakirit. Okay. Anyways, hanggang dyan mga kaminero. Uh, sana natutunan nyo kung paano mag-set up ng uh, Raven Coin Mining. After ng ETH, yan. Pwede natin minahin. Isa sa mga coins na pwede natin minahin yan. Napaka-profitable. Meron na akong around 400 to 500 na Raven Coin as of now. Kikip ko lang yun dahil ang Raven Coin ay pataas na. Anyways, hanggang dyan mga kaminero. Maraming maraming salamat sa panonood. Shoutout sa inyo dyan sa ating uh, mga kaminero dyan sa Kryptonite Mining. Ah, Kryptonite. Minerong Pinoy. Maraming maraming salamat po sa inyo. Mga uh, kaminero. At, uh, at ayun. Thank you so much for watching. Hanggang sa susunod na video natin mga minero. Shout out sa inyo sa mga gusto mag-start ng pagmimina mga lodi. Ay, maraming salamat sa inyo sa walang sawang mag-support ah. At congratulations sa nanalo sa ating uh, 1,000 subscriber giveaway. Thank you. Thank you so much for watching. Bye-bye.